Karibu ENC Sim Jomwan mahala mabaya ni asiporusi wa kuharibu Hakuna mwanadamu atakayeangaza kwa kukushusha na kukudhiri wewe Mahala mnapoangaza itatakiwa kuangaza hiyo tu na isiangaze nyingine yoyote Umetoezwa na kushushwa moyo hauna tumaini tena la kuishi kukua kiuchumi au kuwa na afya njema Joto ungani kwa kufunga na kuomba ili Mungu akutane nawe katika Jomwan mahala mabaya ni asiporusi wa kuharibu Yaani huyu hakuwahi usimama kampeleka hospitali imehangaika sana Sasa hii kuoza sasa yeye tumfanyie uchunguzi wa kitu gani. Nashukuru Mungu tukaendelea na maombi mtoto huyu mpaka hakaweza kusimama. Kanisa lipo mbezi ya kimara. Mita chache kutoka kituo cha basi mbezi kwa msuguri. Ili kufika kanisani kama unatokea ukungu, shuka upande wa kushoto. Na kama unatokea morogoro, shuka upande wa kushoto. Vuka upande wa kulia utaona bajaji. Na boda boda ukiwauliza watakuelekeza mahali tulipo. Na kama una usafiri binafsi au unatembea kwa miguu, fuata barabara kuelekea Santa Ana Maria, kadimi mita chache mbele utaona bango letu upande wa kulia. Fuata barabara inopita katikati ya kilima. Ukipandisha utaona jengo la kanisa. ENC Sim Jomwan karibu utabarikiwa utainuliwa utaponywa utapata mpenyu na kutofautishwa milele shalom shalom baba katika jina la uweza la Yesu Kristo wastahili wewe kutukuzwa alasili hii ya leo tena kwa mara nyingine Mungu mwenye enzi jina lako litukuzwe wewe ndiwe na wala mwingine hapana yale uyatakayo huwa maana wewe wayanena na yale uyanenayo wayatenda. Kwa mara nyingine e Jehova Mungu chukua wewe kila fursa na nafasi ya muhimu jioni hii ya leo na maisha ya kila aliye chini ya uvuli wa sauti yangu yakaletwe mahala pa mguso wa chanda chako. Maana maandalio ya moyo ni ya mwanadamu jawabu la ulimi latoka kwako wewe mpe msikilizaji huyu jawabu la ulimi na wewe uliye bwana na Mungu ukawe Mungu utakaye tukuzwa kwa yote katika jina la uweza la Yesu Kristo amen nina kusalimu mpendo wa msikilizaji wa wapo radio katika jina la bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo ni uzuri ulioje kwa Bwana kutuleta tena pamoja kwa njia hii. Mimi ni ndugu yako Bishop Dr. Manasseh DM wa ENCC mji wa Bwana pale Mbezi kwa Msuguri mahala mabaya siporusi wa kuharibu. Utafanya vema kabisa ukiwashirikisha watu wawili watatu kwa kadri ya neema ya Mungu ilivyo juu yako. Kwa taarifu ya kwamba Bishop Dr. Manasseh yuko hewani saa hii. Nao utakuwa tayari kabisa kuwa na fursa ya kugeuza umilele wa maisha ya mtu na ijara yako haitapotea kamwe juma lile lililopita nimenena nawe bwana ataninua na mimi bwana ataninua nami ni sauti ya mtu ambaye ana matumaini na taraja ya kuinuliwa na Mungu na leo nitakuwa na kile ninachoandaa moyo wako maana Jumali Jalo ndio hasa tunaenda katika majira ya nyakati za kufunga na kuomba katika familia hii ya mji wa Bwana kwa juma letu la jina lako ni nani ndio leo hii tunaongea nini basi alasiri hii tunaongea juu ya kile ambacho ni lazima ni dhihirishwe ni lazima ni dhihirike au lazima ni dhihirishwe kuna maisha ambayo ni maisha yaliyoletwa nuruni yakadhihirika na kuna maisha ambayo huweza kuwa ni maisha yaliyofichwa biblia inanena katika muhubiri sura ile sura ile ya kumi msari wa saba jambo ambalo muhubiri analiita kuwa ni janga naita kuwa ni ba naita kuwa ni kitu ambacho uh, si cha kawaida nasema mimi nimeona watumwa wamepanda farasi na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa hapa kuna watu ambao wamezuiliwa wame kudhihirika yani watumwa ndio waliopanda farasi na wakuu ndio wanaoenda kwa miguu kama watumwa 
hapa nasema ili ni jambo ukisoma kwanza mstari wa tano nasema liko ba ba ni janga chini ya jua na nasema na, nao ni kama kosa kwake yeye atawalae maana watumwa wameinuliwa waka wakadhihirika na wale ambao ni wakuu wanaenda kwa miguu hilo ni ba ni janga anasema warumi sura ile ya nane msari wa 19 biblia inatueleza habari ya uumbaji wote wakaa katika hali ya kuugua ukingoja nini unangoja kudhihirishwa kwa wana wa Mungu ndio inasema kwa maana viumbe vyote ani uumbaji wote watazamia kwa shauku kuu kwa, kwa shauti nyingi hii ni hali ya kukaa kwa namna ya kuugua unangoja nini kufunuliwa kwa wana wa Mungu kufunuliwa hapa ni the manifestation sio revelation ni mdhihirisho ya kwamba wao ndio nani hasa maisha yako kama hayadhihiriki kuna maisha ya, ya, ya watu wanaoteseka maisha yako kama hayadhihiriki kuna mambo hayawezi kwenda sawa maisha yako kama hayadhihirishwi kuna mambo yatakayobaki yakiwa hayawezi kuchukua nafasi yake Yesu Kristo mwenyewe katika Yohana sura ya pili msari wa moja. Biblia inasema mwanzo huo wa ishara Yesu aliufanya huko kana ya Galilaya akaudhihirisha utukufu wake nao wanafunzi wake wakamwamini akaudhihirisha utukufu wake nao wanafunzi wake wakamwamini hakuna kudhihirishwa hakuna kuaminiwa hakuna kudhihirishwa hakuna kueleweka ni mpaka unapodhihirishwa ndipo watu wanakuelewa ndipo watu wanakutambua ndipo watu wanakuamini au that they can trust you kwa kiwango chochote kile tunamaanisha nini kudhihirishwa kudhihirishwa ni kutokea mahala ambapo uh, wewe hukuwepo kudhihirishwa ni nini kudhihirishwa ni kuonyeshwa kama ulikuwa umefichwa basi sasa unaonyeshwa ili walio wanaotakiwa kuona waone kudhihirishwa inamaanisha nini kudhihirishwa inamaanisha kuwa mtu anayetambulikana anayetambulika Juma lilopita nilipokuwa nikiongea bwana ataninua niliongea point ile namba tano inayohusisha mtu kuwa anafanya kazi iliyo ngumu lakini haitambuliwi na haimpi ijara yoyote ni mtu ambaye hajadhihirishwa kudhihirishwa is a kind of finding expression kuna mahala ambapo kama huwezi kupata namna ya kujidhihirisha hakuna namna utakavyodhihirika naongea sentence chache zenye kina cha maneno mengi hapa lakini yuko mtunga zaburi zaburi ya tano msari wa 16 na wa saba biblia inatueleza habari ya kilio cha mtunga zaburi namna ambavyo analia kwa Mungu ili Mungu ap- pate kumdhihirisha ni kilio cha kwa nini unataka udhihirishwe Mungu na akupe wewe kudhihirika katika majira haya Mungu na akupe wewe kudhihirika katika majira haya katika jina la uweza la Yesu Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo. Nisome tena andiko hili Zaburi ya tano msari wa 16 na wa saba. Nami nitamwita Mungu na Bwana ataniokoa. Jioni asubuhi na adhuhuri nitalalama na kugua naye ataisikia sauti yangu. Hii ni sauti ya mtu ambaye ananena kilio chake na uchungu wake akitamani 
Bwana amfanye kudhihirika. Ni mtu wa namna gani ambaye unahitaji mkono wa Bwana kuja juu yako ili udhihirishwe? Na hapa leo niko na kipengele hiki tu cha mtu wa namna gani kabla sijafanya nawe maombi ya hitimisho uh, tafadhali ambatana nami maana ni point 15 za watu wanaohitaji kudhihirishwa nami nina hakika kabisa ya kwamba wewe ni mmoja wao ambao unahitaji kudhihirishwa unahitaji kwenda mahala popote ikiwa ni katika huduma lazima ukadhihirishwe kwanza katika biashara lazima udhihirishwe katika siasa ni lazima udhihirishwe katika aina yoyote ya kazi au elimu au familia ni lazima udhihirishwe kabla hujaaminiwa mtu wa namna gani anahitaji kudhihirishwa jambo la kwanza ni kila mtu ambaye wewe uhitaji tena kubaki ukiwa habari mbaya wakati wewe bado ukiwa hai yani unakuwa ni habari ya kunenewa kwa mabaya kama vile habari ya maisha yako ilikwisha kupita kama vile wewe hauko hai tena watu wanajadiliana watu wanakutetea na watu wanakushambulia na usemi wako mwenyewe hau, hausikiki mahala popote habari mbaya wakati wewe mwenyewe bado ukiwa hai umesikia habari ya fulani oh inasikitisha sana wanataja jina lako na wewe bado ungali hai liko tumaini kwake yeye aliye hai maandiko yananena maana mbwa aliye hai ni heri kuliko simba aliye mfu liko tumaini kwake yeye aliye hai bila kujali ya kwamba umekabiliana na magumu ya namna gani yeye aliye wadhihirisha wengine waliokuwa wamekataliwa atakudhihirisha na wewe katika jina la weza la Yesu Kristo mtu wa namna gani anayehitaji kudhihirishwa jambo la pili ni wa mtu yule ambaye anataka kuwa mtu aliye katika orodha yani unataka jina lako liingie katika orodha ya kile tunachokiita the supernatural surprises kuna nyakati ambazo Mungu huwatendea watu mambo ya kuwashangaza kwa uzuri yuko mtu aliyekuwa melala katika birika ya Bethesda kwa muda wa miaka 38 Yesu alienda kitembea katika eneo la birika hii wamelala wagonjwa kwa maelfu wa kila namna hakushughulika na mwingine yoyote alimchagua huyu mmoja naye akamtendea kwa kumsurprise Wao walichokutara walichokuwa kitarajia na kukingojea siku zote ni maji kutibuka na kila mmoja atakayeweza kuingia wa kwanza angeponywa mara hii haikuwa kama kawaida ya siku zote maji hayakutibuka lakini Yesu alikuja na akamwambia beba godoro lako uende naye akabeba surprise yake na kwa hakika alikuwa mshangao kwa jamii yote maana swali la kwanza walimuuliza ni nani aliyekuruhusu bebe godoro siku ya sabato naye akasema yeye aliyeniponya ndiye aliyeniambia ni bebe walitamani ashushe lakini yeye alijua kwamba aliyemponya alimwambia beba ndipo akapona Mungu huyu na akutane nawe leo leo. Yeye asiyekuwa na upendeleo na akupe wewe yale ya kushangaza kwa uzuri. Maisha yako na yapewe 
shuhuda za yale yatakayofanya jina lake kutukuzwa kwani amekushangaza kwa uzuri nani huyu anayehitaji kudhihirishwa jambo la tatu ni kila mtu ambaye anataka Mungu kukutokea katika yale yaliyo shida yako au hitaji lako kwa upesi kuna nyakati ambazo Mungu hutokea kwa ghafla Mungu anapotokea kwa ghafla ni katika namna ambayo hukuwa unatarajia hata imani yako haikuwa inakwambia uombe kwa namna hiyo ni kama vile kuona namna ambavyo uh, Mordecai ameandaliwa mti wa kuangikwa katika siku ambayo alikuwa aangikwe ndio siku ambayo adui yake aliangikwa kwenye mti huo huo hapo bwana amekutokea kwa ghafla Meshak Shadrach na Abednego walitupwa katika tanuri ya moto na nani ya moto ule mkali wa tanuri iliyochochewa mara saba zaidi wakamkuta mtu wanne na tanuri ya moto ikageuzwa kuwa air condition ambayo kwa hiyo haikuwa na madhara juu ya mavazi yao wala hata harufu ya moto haikuwa pata nywele zao hazikuguswa mavazi yao hayakuguswa na wala hawakufanya haraka kutoka ndani ya tanuri ya moto mpaka mfalme aliposema tumewatupa watatu mbona sasa naona ni wanne na yule wanne ni kama mwana wa miungu akawaita watoke na wale wote waliotenda kwa hila dhidi ya Meshach Shadrach na Abednego wakatupa wao katika tanuli ile ya moto na nena na mtu ambaye bwana na akutokee wewe kwa ghafla majawabu ya mambo ambayo yangegalimu miaka kuyapokea uyapokee kwa ghafla majawabu ya mambo ambayo hukuyatarajia kwamba yanaweza kutua kifuani mwako ya kutokee kwa ghafla katika jina la uweza la Yesu Kristo jambo la nne mtu wa namna gani huyu anayehitaji kudhihirishwa ni kila mtu ambaye kila namna ya juhudi unayoifanya ili upate kudhihirika unaishia kuwa aina ya mtu anaye hangaika bila kupata matokeo ni mtu ambaye unatabika zaidi lakini hupati matokeo maisha ya kustrago yanageuka kuwa ni uchungu usio kuletea matokeo hapa ni pamoja na wale ambao yale yote ambayo wengine wanayapata kiwepesi wewe unayapata kwa mateso na ugumu mkubwa hapa ni pamoja na wale wote ambao mara zote unaishia kuweka juhudi kubwa ili uvune vichache. Hapa uhusisha wale wengine wote ambao mahangaiko ndio mtindo wa maisha ni mahangaiko bila kuona matunda yoyote ya kujivunia. Wewe unahitaji kudhihirishwa, unahitaji kudhihirishwa na mkono wa Mungu huyu ambaye mimi ni wake na ninasimama mbele zake daima uje juu yako akuinue akudhihirishe akudhihirishe katika jina la uweza la Yesu Kristo tano ni mtu anamna gani anahitaji kudhihirishwa ni kila mtu ambaye yale matumaini unayo ya jenga kwa kwa namna ya ugumu na kwa namna ya juhudi kubwa huwa yanabomolewa na kusambaratishwa kiwepesi matumaini kila kitu unachokitumainia unakijenga kwa uzito 
kwa ugumu kwa gharama kubwa navyo vinakuja kuwa dest vina, vina bomolewa kiwe pesi na unarudi kuwa sifuri wakati yale uliokuwa umeyatabikia kwa hakika yalikugalimu jasho na kila tone la damu katika maisha yako bwana akukumbuke akulete mahala pa mtu anayedhihirishwa jambo la saba uh, sorry ni jambo la sita ni ni mtu anamna gani anahitaji kudhihirishwa mtu huyu anayesema ni lazima nidhihirike ni wewe ambaye maisha yako yamekuwa matupu hayana utukufu wala hayana shangwe maisha hayana utukufu wala hayana kusherehekewa kwa namna yeyote nimekutana na baadhi ya watu wala si wachache ambao semi zinazotoka vinywani mwao zinasema maneno kama haya mimi maisha yangu yote sijawahi kuona furaha maisha yangu yote sijawahi kuwa na nyakati ambazo watu watasema kwamba na yeye apewe pongezi au hongera na kikueleza ni mtu ambaye ametoweka katika mahala pa shangwe au furaha ni maisha ya watu ambao wameondolewa mahala pa shangwe na furaha nakumbuka kuna mwaka ambao huyu baba amekuja na kijana wa miaka mitano mwanawe kutoka kona fulani za chanika na huyu baba amekuja na huyu kijana jambo la kwanza ana tatizo ni HIV positive jambo la pili anasema mama yake alifariki akaniachia hao watoto watatu ye wa kwanza yuko na ndugu zake wengine wawili lakini huyu mtoto maisha yake yote hajawahi kucheka na ukimwangalia hakuna namna yoyote ya dalili kama atakuwa na kicheko huyu kijana nami nikitazama na muuliza kwamba kwa nini kijana wa miaka mitano ni HIV positive akasema na mimi imenipa taabu kubwa maana mimi nimeenda kupimwa mimi niko negative na wadogo zake wawili pia nao tumewapima inaonekana kuwa hawana virusi nami nikanena na huyu baba kwamba ni sawa mara zote tunaposhughulika na magonjwa tunashughulika na magonjwa kama virus kama bacteria lakini tunashughulika na magonjwa kama roho Mungu atukuzwe saa ile tukiwa uh, tunaanza kuomba kwa ajili ya huyu kijana Roho Mtakatifu alikuja juu yake kwa nguvu akalala usingizi hapo uh, ofisi ni kwangu na ndani ya muda fulani akawa uh, hajitambui katika katika ile hali ya kulala usingizi lakini anacheka kwa sauti ambayo tunaisikia ndani ya muda fulani tulipokuwa tunamwamsha uh, alishtuka akaanza kupiga kelele akisema uh, Yesu yuko wapi sasa Yesu yuko wapi nikamwambia mimi sio Yesu mimi ni mtumishi wa Yesu Kristo ninakuombea akasema hapana Yesu alikuwa hapa nilikuwa nilikuwa niko mbele za Yesu na nilikuwa niko uh, kuna malaika wanamwabudu kulikuwa kuna imba nyimbo nzuri oh nikasikia kwamba tumemwondoa tume huyo mtoto mahala palipo pazuri na kwa ghafla saa ile akainua macho juu kwenye ceiling akamuona Yesu akasema huyu hapa amesimama sasa na zetu natazama na ghafla akaanza tena kicheko kile na saa ile niliweka mkono wangu juu yake akalala tena katika usingizi ule na Mungu atukozwe mara baada ya pale uh, nilinena na huyu mzazi nenda kamcheki tena ndani ya baada ya majuma mawili kupita walinipigia simu akiwa na furaha kubwa ya kwamba Mungu amemponya mtoto yule na vipimo vimeonyesha ni HIV negative hiki ndicho ninachokiita nini kudhihirishwa 
na Mungu. Mtoto huyu aliyokuwa anayaona saa ile sisi hatakuwa tunayaona. Mtoto huyu aliyokuwa ana experience saa ile sisi hatakuwa tunaweza hatakuwa tuna experience literally kwa namna ile anayo experience. Hiki ndicho tunachokiita maisha yaliyojawa na utukufu na shangwe ya kushangilizwa kwa sababu ya kuwako kwake Bwana. Jambo la saba ni mtu wa namna gani huyu anahitaji kudhihirishwa? Ni mtu yule ambaye maisha yako ni maisha ambayo unaishi maisha ambayo kama ni mtu unayeomba maombi yanakurudia mwenyewe na majawabu yanatoroka maisha yako ni aina ya maombi yanayo bounce back kama mbingu zimekuwa shaba hakuna namna ambayo unampenyo katika mbingu hakuna namna ambayo una connection na kitu cha enzi cha Mungu na maisha yako inakuwa ni maisha ya mtu ambaye kwa namna moja au nyingine majawabu yani solutions zinatereza mikono yako zinatoroka maisha yako wewe unahitaji kudhihirishwa jambo la nane ni mtu wa namna gani huyu anahitaji kudhihirishwa ni pale ambapo unatambua ya kwamba mambo yasiyokuwa ya kupendeza yamekaa kwa muda mrefu katika maisha yako nayo yanapingana na majawabu ya Mungu mambo yasiyokuwa ya kupendeza yamekaa kwa muda mrefu katika maisha yako pendwa msikilizaji karibu kila mwanadamu atapita mahala pa mambo magumu jambo moja kwenda jingine na katika bonde la uvuli wa mauti Biblia inasema nam ni japo pita tunapita katika bonde la uvuli wa mauti hatukai huko hatusimami huko tunapita kwa hivyo inatazamiwa kwamba yale mambo yasiyo ya kupendeza yale mambo yasiyo mtukuza Mungu yanaweza kuja lakini yapite na kutoweka na maisha yako ya bebe kitu kingine cha sura nyingine iliyo mpya maisha yako ya pa, ya pate kumilikishwa ushuhuda ya kwamba hapo kwanza nilikuwa kipofo lakini sasa ninaona hapo kwanza nilikuwa nimepotea lakini sasa nimepatikana hapo kwanza nilikuwa mimi ni mfu lakini Bwana amenifanya kuwa hai tena usikae mahala pa yale yasiyopendeza yale yanayopingana na majawabu ya Mungu Mungu akupe wewe kupita na uvuke katika hayo katika jina la uweza la Yesu Kristo jambo la tisa ni mtu wa namna gani anayehitaji kudhihirishwa ni kila mtu ambaye maisha yako mara zote unakataliwa fungu linalo kuangukia fungu linalo kuangukia ni fungu lako mwenyewe nalo linakukataa linakukataa fungu linalo kuangukia yani wewe ulipasa uwe ndiwe ulie pokea ijara ya mema haya lakini umekataliwa umezuiliwa ulipasa uwe ndiwe wa kuoa kuolewa umekataliwa ulipasa upate promotion umekataliwa ulikusudiwa upate mpenyo ule uende kule ngambo umekataliwa ilipasa uponywe ufunguliwe umekataliwa ilipasa upewe heshima ile umekataliwa wewe unahitaji kudhihirishwa jambo la kumi ni mtu wa namna gani huyu anahitaji kudhihirishwa ni kila mtu ambaye aibu na fedheha zimegandamana na shingo yako na uso wako umejaribu kuishi maisha ya staha ni maisha ya aibu na fedheha yameinuka tena na tena 
ili kuhakikisha kwamba kwako wewe hauwi salama. Bwana aliye Mungu yeye akikuvika na heshima utaheshimiwa. Akikuvika na utukufu utukufu wake utaificha aibu yako. Bila kujali kwamba umetenda nini, ulitenda nini, ulihusishwa na nini. Jambo moja anaweza kulitenda. Jambo hilo analo kutendea litafuta kumbukumbu zote yale yote yaliyo ya uchungu yaliyo wai kupita. Leo hii mwamini yeye pamoja nami ukadhihirishwe mahala pa utukufu na heshima yako ikarejeshwe nawe ukafurahi kwa kuondolewa fedheha katika jina la Yesu Kristo yuko mtu anayeitwa Yuda wa siku za Biblia Yuda mzaliwa wa nne wa Israeli yeye ni kati ya watu ambao habari ya mambo ambayo yangempata ungeweza kuita kuwa ni mambo ya fedheha lakini Mungu aligeuza fedheha yake na kuifanya kuwa ushuhuda kwa jinsi gani ni pale ambapo Yuda alijikuta amezaa na mkwewe jambo ambalo sio la, la kuwa uh, commented katika majira ya Biblia hata nyakati zetu Tamari mkwewe alijifanya kuwa kahaba na akaishia kuzaa na baba mkwe wake lakini watoto wale wawili ndio watoto wanaoingia katika ukoo bwana Yesu hapa ndipo unapoanza kutambua kwamba Mungu anapotaka kukudhihirisha anao uwezo wa kugeuza hata yale yaliyo fedheha yako kuwa ushuhuda kwako ndio kuwa ushuhuda wa kumtukuza yeye Jambo la kumi na moja. <coughs> Jambo la kumi na moja ni mtu wa namna gani anahitaji kudhihirishwa? Ni mtu wa namna gani anahitaji kudhihirishwa? Ni kila mtu ambaye unahisi kama maisha yako yako chini ya mbingu zilizofungwa nakumbuka moja ya nyakati huko nyuma nimewahi kunena uh, ujumbe nilioita cooperate chini ya mbingu iyo wazi mbingu ya mtu mmoja huweza kuwa wazi na ya mwingine ikawa imefungwa mambo ambayo Yesu aliyatenda alipoenda Jordan kubatizwa kwa Yohana mbatizaji kabla hajafanya chochote Mbingu zilikuwa wazi kwanza. Moja ya laana ambazo Mungu anazitamka katika kumbukumbu la Taurati anaponena habari ya watu waliolaaniwa. Ananena habari ya watu ambao mbingu zao zitakuwa zimefungwa. Na Mungu akiwa ameifunga mbingu kwako, inabanisha maisha yako usoni panchi hakuna chochote unachoweza kukitenda. Kitakachomea kitakachopata matunda yoyote kitakachozaa ushuhuda wake unahitaji kudhihirishwa jambo la kumi na mbili ni mtu wa namna gani anayehitaji kudhihirishwa ni kila mtu ambaye maisha yako unasikia ni kama vile umekata tamaa ya kuendelea kuishi Dunia tunayoishi nayo sasa imejawa na kila namna ya dhoruba na mambo yanayokatisha tamaa ikiwa ni ndoa yako ikiwa ni watoto wako ikiwa ni uchumi wako ikiwa ni afya yako ikiwa ni jirani zako ikiwa ni wale wafanyakazi wenzako ikiwa ni watu waliowapendwa na wakaribu na wewe sana wamekuwa sababu ya uchungu wako usikate tamaa Hapana usiondoe uhai wako. Hapana usijiombe mwenyewe kifo. Hapana usitamani kaburi kukuficha. Acha yeye anayewadhihirisha waliotupwa mavumbini akudhihirishe wewe tena. Na maisha yako yakawe ushuhuda 
wa kuatia nguvu walio wengi kuwavuvia walio wengi ikanenwe Mungu uliyemuinua yule uliyemtendea yule uliyemkumbuka yeye nikumbuke na mimi nitendee na mimi yeye ni Mungu aliyemwaminifu atakuleta mahala pa mdhihirisho wa kuwako kwake yeye pande zote za maisha yako Jambo la tatu, nani wanahitaji kudhihirishwa? Ni kila mtu ambaye unahisi kama umesheheni yaliyo mengi. Lakini maisha yako hayana chochote cha ushuhuda sawa sawa na yale unayosheheni. Kama ni elimu unayo, lakini elimu haijakutendea chochote kama ni mitaji iko wazi fusa ziko wazi lakini hakuna chochote kilicho ushuhuda kwako kama ni connection za watu ziko tele lakini hazijakuletea wewe matunda yoyote aina ya mtu ambaye you are heavily loaded lakini kwa hakika there is nothing to show for it hakuna namna yoyote unaweza kusema kwamba kwa hakika haya ndiyo yanayonizunguka na Mungu ameyatumia haya kutimiza makusudi na mashauri yake katika maisha yangu unahitaji kudhihirishwa 14 ni mtu ambaye kila unakoenda unashuhudia hali ya vikwazo yani unakutana na hizo tunaita satanic embargoes or satanic blockage vikwazo kila mahala hakuna mahala ambapo njia yako ni nyeupe kila mwelekeo unakoelekea maisha yako yanakutana na vikwazo vikwazo kwa kila neno na kila jambo unalitenda vikwazo kwa maisha yako kwa kiwango ambacho maisha yako hata mwenyewe una hakika kama nini tena unaweza kukitenda au mwelekeo gani waweza kuchukua ambao hautakuwa na vikwazo kwako tena ah bwana yeye hufanya njia mahala pasipo na njia alifanya njia katika bahari ya sham Bahari ilikuwa vikwazo ilikuwa kikwazo kwa Israeli. Na Bwana alitumia kikwazo kuwa njia na kikwazo kuwa silaha za vita ya kuangamiza Farao na jeshi lake lote. Waliingia katika jangwa jangwa likawa kikwazo kwao. Lakini kikwazo hiki hakikuwa meza. Miaka 40 walipita salama katika jangwa hili. Nao walifika Jordan Jordan ilikuwa ni kikwazo kwao na Jordan ilivilingishwa kurudishwa nyuma na maisha yao yalipita na kuvuka kuingia Kanani Nao wakiwa Jordan waliitazama Jericho wameshavuka Jordan wakaitazama Jericho Jericho ilikuwa ni kikwazo kwao maana ni ngome kuta nzito na malango yaliyofungwa watu hawa wasiingie Bwana aliwaambia watazunguka mji huu mara moja kwa siku sita na siku ya saba mara saba. Natazama kile kilichotokea kuta zilianguka na vikwazo vilivunjwa. Mungu ni naye mtumikia yeye ni yeye yule jana leo na hata milele. Na awe Mungu atakaye kuondolea vikwazo. Akuondolee vikwazo akulete wewe mahala pa mtu aliyepewa mpenyo wake katika jina la uweza la Yesu Kristo jambo la mwisho ina ni mtu wa namna gani anahitaji ku anahitaji kudhihirishwa ni kila mtu ambaye maisha yako ni maisha ya mtu aliyepoteza miaka nawe unataka 
kukomboa au kurejesha miaka iliyopotea Biblia inanena habari ya miaka iliyopotea katika Yoel sura ya pili 26:27 ya kwamba nami nitarejesha miaka iliyoliwa na nzige na parare na tunoto na madumadu nami kwa ajili yenu nitarejesha miaka ile iliyoliwa ni maisha ya watu ambao yananena kupoteza systematically nzige huwa ni miaka ile inayosema miaka ile iliyo iliyo iliyokuwa na yale ya kukufanya uonekane kuwa mtu wa kuvutia kwa kuwa nzige wanaondoa uh, hiyo hali ya kijani katika katika uh, mti lakini unapokuja kwa wale parare wao wanachokifanya wanaenda kushambulia matawi yaliyo laini na wakati wakiwa wanashambulia matawi yaliyo laini mti unabaki ukiwa na shina na mizizi wakati ukiwa na matumaini kwamba shina lipo pengine mwaka wa mvua utakoja na maisha ya Tanza upya ndipo wanakuja wale wanaoitwa madumadu wao huwa wanagonga hilo shina lenyewe wanalifanya linakuwa unga unga na linajawa na matundu na linakosa dalili yoyote kama kuna chochote cha uhai kinaweza kutokea shina likiwa limeuawa kwa kuliwa na wadudu mizizi ikiwa hai pengine kuna kuwa na matumaini lakini hapa ndipo wanapoinuka wale wanaoitwa tunutu wao wanakula mizizi na kumaliza Bwana anachoshangaza hapa anapotaka kuleta marejesho kwa miaka iliyopotea anasema ataanzia kwenye mizizi ataiponya atakuja kwenye shina ataponya atakuja kwenye matawi ataponya ataleta na majani katika mti huu upewe kudhihirishwa na kuwa na utukufu wake tena hii ianze kukwambia umepoteza nini umepoteza miaka mingapi hii inaweza kuwa ni kilio kwako inaweza kuwa ni huzuni kwa wengi lakini hii si kitu cha kumfanya Mungu awe na huzuni maana mikononi mwake kuna uwezo wa kuyatenda yasiyowezekana na kuyageuza yasiyogeuzika yeye ye yule jana leo na hata milele aliyoyatenda jana ndivyo atakavyoweza kuyatenda tena leo hii hi. Mungu huyu na akupe wewe kudhihirika akulete wewe mahala pa kudhihirishwa ndio akulete mahala pa kudhihirishwa wako watu ambao wananena kilio kile cha zaburi 55 ninapofanya hitimisho watu ambao wananena nami ni lazima nidhihirishwe imetosha kwa watu kuwa ni watu ambao wewe ndiwe mfalme unatembea kwa miguu wakati mtumwa anapanda farasi nimeona maisha ya watu ambao baba anaongea na msichana wa kazi nyumbani ndiye anayeachiwa pesa zote za matumizi alafu mama atapata report nini kimepangwa leo watu wale ni wakati ambapo mtumwa anapanda farasi na mfalme anaenda kwa miguu nimeona namna ambavyo mtu mgeni aliyemvamizi analazimishiwa kwamba aheshimiwe na kutambuliwa wakati tu yule aliye stahili kuheshimiwa anatwezwa anafungiwa nje na anakataliwa fursa alizonazo Biblia nasema mwanzo huu wa miujiza alianza kuutenda Yesu 
huko kana ya Galilaya akatenda haya akadhihirisha utukufu wake wanafunzi wake wakamwamini una uwe mwanzo wa kudhihirishwa kwa utukufu wa Mungu juu yako ikiwa wewe hujampokea Yesu Kristo kuwa ni bwana na mwokozi wa maisha yako kabla sijaomba kwa ajili ya mwingine yoyote ni njema kabisa kumheshimu Mungu nikikuruhusu umpe Yesu maisha yako sahi. Ye awe bwana na mwokozi wa maisha yako weka mikono yako yote miwili kifuani pako omba nami sema e bwana Yesu nafungua moyo wangu leo hii na kukaribisha wewe tawala roho nafsi na mwili wangu unifanye kuwa wako milele kwa kazi ya msalaba naomba uandike jina langu katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo katika jina la Yesu Kristo amen kama umeomba maombi haya wewe umeokolewa tayari maombi haya nayo omba na kila mmoja katika hatua ya mwishoni uwe tayari kwa kuwa mkono wa Mungu wangu utakuwa tayari kuja juu yako nawe ukawe na shuhuda zako kumbuka juma lijalo tu tunaanza majira ya juma letu la maombi katika kufunga na kuomba na theme ya juma hili jina lako ni nani kuna fumbo la kwa nini Mungu alilazimika kubadilisha jina la Ibrahim kabla hajambariki kubadilisha jina la Petro uh, kutoka mahala pa kwa Simon paka Kefa kubadilisha jina la Yakobo na kumuita Israeli twende pamoja kwenye madhabahu ya Mungu na mimi hakika ya kwamba Mungu huyu ambaye amekuwa mwema na mwaminifu atakuwa Mungu mwema na mwaminifu kwa maisha yako kwa utukufu wa jina lake ambatana nasi katika Facebook kupitia ENCC mji wa Bwana nawe utakuwa tayari kabisa kupata matumaini ya kile kinachoendelea moja kwa moja kutoka mji wa Bwana na wale tunaofuatilia kupitia YouTube twende Hebron Media Hebron Media utakuwa tayari kabisa uh, kupokea yale yale ambayo Mungu anatupatia moja kwa moja kutokea mji wa Bwana Tutumie ujumbe au tupigie kwa namba zifuatazo na minakika kabisa watenda kazi wetu ambao wana mzigo na moyo wa kukuhudumia kwa umbali wa yote yaliyo mahitaji yako ya kiroho tafadhali wasiliana nao na na minakika kabisa yale yote ambayo ndio neema ya Mungu iliyo katika madhabahu ya mji wa Bwana itakuhudumia umbali wa wote uliko ni 0789188159 voda namba nyingine ya tigo 0761 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 09 07 
kukuinua na kukudhihirisha asibitike kwa Mungu mwaminifu pande zote za maisha yako weka mikono yako yote miwili kifuani pako na tuombe baba katika jina la uweza la Yesu Kristo yaweza kumtatanisha mwanadamu hayawezi kukutatanisha wewe Yaweza kumfanya mwanadamu kufikia mwisho. Wewe huwezi kufikia mwisho. Maana huo mwisho wenyewe uko ndani yako. Maana umilele hauwezi kukutafsiri wewe. Maana umilele watokana na wewe. Hivi ndivyo ulivyokuja ili upate kudhihirika. Ukadhihirika kwa walio wako walio wako hawakukuamini neema yako ikaenda kwa wale wa mataifa ili walio mzabibu mwitu wapate kuunganishwa wakawa mzabibu wa kweli tumedhihirishwa Mungu mwenye enzi na kusihi mkono wako usio kuwa na uzito na wala usio kuwa mfupi na unyoshwe sahi yeye ambaye hawezi ni mdhaifu kudhihirishwa kwake ni kugangwa na kuponywa agangwe aponywe agangwe aponywe aliyekataliwa kudhihirishwa kwake ni kupewa kibali na apewe kibali aliyekwama kudhihirishwa kwake ni kupewa mpenyo na apewe mpenyo wake Mungu mwenye enzi kudhihirishwa kwake ni utukufu wa jina lako Bwana mdhihirishe mpe kudhihirishwa kwake acha kila kilicho ubatili kibatilishwe ikiwa yeye ni mfalme apande farasi wake ikiwa yeye ni mke aheshimiwe katika familia hii ikiwa yeye ni baba abebe thamani ya baba katika familia hii ikiwa yeye ni mkofunzi abebe heshima ya mkofunzi mahala patasi sisi katika jina la uweza la Yesu Kristo na nena kila namna ya gunia na blanketi linalofunika kudhihirishwa kwa maisha ya wale unakusudia wadhihirishwe kukamata moto na kuteketea katika jina la uweza la Yesu Kristo ndivyo ulivyo nena ya kwamba watu hawawashi taa wakaiweka chini ya pishi ndivyo ilivyo mji unapokuwa uko juu ya kilele cha mlima mji huo huonekana mbali kwa walio wengi na nena maisha yake yadhihirishwe ikiwa ni maisha ya uchumi ya familia ya ndoa ya elimu ya kila kilicho kazi na ajira apewe kudhihirishwa katika jina la uweza la Yesu Kristo baba katika kila kilicho roho ya kili njema na ufahamu vije juu yake kwake yeye ikawe nuru ikawe ukombozi ikawe furaha ikawe baraka katika jina la uweza la Yesu Kristo amen imetendeka vivyo hivyo juu yako ni bishop dr manase dm kutoka encc mjua bwana imekuwa ni furaha na ni heshima mbele za bwana kukuhudumia kwa njia hii na tukutane madhabahuni katika siku ya kesho kutwe Jumapili na yale yale katika mji wa Bwana kama unavyosikia ndivyo utakavyoona wema wa Mungu na hudumu kwa juu yako Shalom Karibu ECC mjua Bwana mahala mabaya ni asipo ruhusi wa kuharibu Hakuna mwanadamu atakayeangaza kwa kukushusha na kukudhiri wewe mahala mnapoangaza itatakiwa kuangaza hiyo tu na isiangaze nyingine yoyote. Umetoezwa na kushushwa moyo? Hauna tumaini tena la kuishi, kukua kiuchumi au kuwa na afya njema? Joto ungani kwa kufunga na kuomba ili Mungu akutane nawe katika mchu mwana. Mahala mabaya yasiporuhusiwa kuharibu. Yaani huyu hakuwahi kusimama. Kampeleka hospitali, imehangaika sana. Lakini 
sasa hivi boza sasa yetu mfanyie uchunguzi wa kitu gani nashukuru Mungu tukaendelea na mahombi mtoto huyu mpaka hakaweza kusimama Kanisa lipo mbezi ya kimara mita chache kutoka kituo cha basi mbezi kwa msuguri ili kufika kanisani kama unatokea ukungu shuka upande wa kushoto na kama unatokea morogoro shuka upande wa kushoto vuka upande wa kulia utaona bajaji na boda boda ukiwauliza watakuelekeza mahali tulipo na kama una usafiri binafsi au unatembea kwa miguu fuata barabara kuelekea center ni Maria kadimi mita chache mbele utaona bango letu upande wa kulia fuata barabara inopita katikati ya kilima ukipandisha utaona jengo la kanisa Yesi si mjua mwana karibu utabarikiwa utainuliwa utaponywa utapata mpenyo na kutofautishwa milele shalom shalom